প্রিয় দর্শক বন্ধুরা শুধু শুভেচ্ছা নয় অনেক ভালোবাসা দিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান স্টারল্যান্ড রান্নাঘর কেমন আছেন আপনারা আমি নিশ্চিত ভালো আছেন চলুন শুরু করে দিচ্ছি আর দেরি নয় আমাদের আজকের রান্নাঘরে কি আয়োজন রয়েছে দেখে নেই আমার সাথে রয়েছে আঞ্জুমান সেতু চলুন কথা বলি কেমন আছেন ভালো আছি আপু ভালো আছেন আছি ভালো আজও পরীক্ষা দিতে হবে তো দেখে নেই আমাদের ক্ষুদ্র দর্শককে বা আজকে আদিয়াক চলে আসো উনি খুব সুন্দর রান্না করে এবং আজকে তোমার পছন্দ অনুযায়ী একটা রান্না করবে তো তুমি বলে দাও তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে নুডলস টুডলস অনেক কিছু আছে তবে তুমি যে নামটা করবে ওই নামে একটা করবে প্রন উইথ নুডল সুপ ও তুমি সুপ খেতে পছন্দ করো ওকে পাওয়া যাবে তো না এগুলো দিয়ে জি আপু চেষ্টা করছি এগুলো দেখো আমরা বসি ওখানে কি কি আছে একটু বলে দেন আপু এখানে প্রন আছে নুডলস আছে এটা রসুন কুচি টমেটো সস সয়া সস লবণ সাদা গোলমরিচ বাটার কর্নফ্লাওয়ার আমি নুডলসটাকে একটু নতুন ভাবে প্রনের সাথে করব একটু গেথে নেব নুডলসটাকে আমি দুই ভাগ করে নিচ্ছি আমি প্রনগুলোর ভিতরে নুডলসটা দিব এইভাবে पानी गोलमरीच लवन लवन सस नुडल्स ठंडा पानी ते कर्नफ्लावर टे ग रसुन कुचि दीब टमेटो सस एक चामच सूपे ना दिए इमें खेते गोलमरीचे गुड़ो दीची
অনেক গরম ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি ওকে হয়েছে কিন্তু আমরা তো খেতে পাচ্ছি না তাই না অবশ্য কষ্ট পাওয়ার বা দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা একটু ঠান্ডা হলে খাবো ঠিক আছে ঠিক আছে তোমার তো ভালো লেগেছে ওকে প্রিয় দর্শক আপনাদের নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে এত গরম যে আমি তুলতে পারছি না আপনারা অবশ্যই তৈরি করে দেখুন অন্যরকম একটা স্যুপ আপনাদের ভালো লাগবে প্রথমে নুডলস গুলো চিংড়ি মাছের ভিতরে গেথে নিন পানিতে লবণ গোলমরিচ গুঁড়া বাটার লেবুর রস সয়া সস দিয়ে নুডলস সিদ্ধ করে নিন পানি ছেকে নিন এবার একটি পাত্রে বাটার ও রসুন কুচি সয়া সস দিয়ে নুডলস ও মাছ ভেজে ছেকে রাখা পানিতে কর্নফ্লোয়ার মিশিয়ে রান্না করুন রান্না হয়ে গেলে পরিবেশন করুন প্রন উইথ নুডলস স্যুপ অনেক সুন্দর রেসিপি দিয়েছেন আপনাদের দুজনের জন্য রয়েছে স্টারল্যান্ডের পক্ষ থেকে গিফট তোমার জন্য থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম সেতু আপনাকে দিয়েছে স্টারল্যান্ড ধন্যবাদ লাগে আপু ধন্যবাদ স্টার লাইন কে ধন্যবাদ এসি টিভি আর দর্শক আপনাদের যদি এই রেসিপিটা পছন্দ হয় চোর জলদি এখনই এটি বানিয়ে ফেলুন এবং এটার স্বাদ গ্রহণ করুন আপনার সাদে অনন্য সবার জন্য স্টার লাইন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড বলতে সুন্দর মেয়ে দেখলে যেমন সবাই দেখতে চায় এবং খাবারটা ওটা যখন রান্না করবো সবাই খেতে চান তবে বলে দেয় কি কি আছে এখানে বনলেস চিকেন লেবুর রস ওরিগানো গোলমরিচের গুঁড়া ধনে গুঁড়া রসুন পেস্ট লবণ পেঁয়াজ বিন স্প্রাউট ব্রকলি বাদাম গুঁড়া তো শুরু করি আমরা না ও আগে তো ম্যারিনেশন করতে হবে ওই বাটিটা একটু দিবে আমাকে অবশ্যই আমি হেল্প করবো সবসময় যেটা হয় যে প্রথমে চিকেন নিয়ে নিলাম তারপরে একটুখানি দিব গোলমরিচ হ্যাঁ এটা পুরাটাই দিয়ে দিব গোলমরিচ একটু ঝাল এই জন্য আমি অল্প দিলাম লবণটা কি পুরোটা দিব না 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 একটু কম দাও পরে দেখা যাবে ওকে তারপর রসুনের পেস্টটা দিয়ে मोटामुटी सब मीटे मान मांग আমি 
মানে যে দায়িত্বটা এখন পালন করতেছি বাসায় কিন্তু এটা করি না আমি ওই জায়গায় থেকে আপনার জায়গায় আমার জায়গায় আমার ওয়াইফ আমাকে হেল্প করে দিব না বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে মাকে দেখেছি এটা আসলে আমাদের দশ থেকে পনেরো মিনিট দেখে দেওয়ার কথা ছিল বা সময় স্বল্পতার জন্য আমরা এটা করে ফেলেছি আপনার যখন করবেন তখন সেটা মেনে চলবে সাধারণত দেখা যায় আমরা তেলে আগে পেঁয়াজ দেই তারপর অন্য কিছু দেই বা এখানে পেঁয়াজ থাকে সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে খুব সুন্দর লাগছে আমি যেদিন শুটিং না থাকি সেদিন কিন্তু আমি রান্না করে থাকি রান্না করে থাকাটার মজা আলাদা কেন এটা তো ব্যাপক একটা শিল্প মানে এটাও যে সবকিছু মিক্স করে একটা জিনিস নতুন করে আবিষ্কার করে নতুন টেস্টে নতুন পুষ্টিকর মানে উপাদান দিয়ে এটা বিশাল ব্যাপার খুব সুন্দর আমি ফ্লেভার পাচ্ছি একটা মেয়েদের সুন্দরী ক্ষেত্রে হলে পরে দেখা যায় নাম তো অনামিকা কারণ রান্নার সাথে কিন্তু নারী কথাটা আছে যেমন বেশি বড় বড় রান্না গুলা ছেলেরা করে কিন্তু মায়ের হাতে রান্না বোনের হাতে রান্নার বিষয়টা কিন্তু অন্যরকম দর্শক এখানে বাদামের গুড়া আছে এটাও একটা অন্যরকম জিনিস বলে আমার মনে হলো অনেকে তো পাশ করে গ্যারেজ দা পাশ করে আর যদি বাবা যদি ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান থাকে তাহলে দেখা যায় রিকোয়েস্ট করে পাশ করে এটা ফাইনাল পাস অনেক ধন্যবাদ তোমাকে প্রিয় দর্শক আপনারা পাশ করতে পারবেন যখন বাসায় তৈরি করবেন তৈরি করে ফেলুন এরকম একটা চিকেন অনামিকা প্রথমে চিকেন লম্বা লম্বা পিস করে কেটে লেবুর রস গোলমরিচ অরিগ্যানো ধনে গুঁড়া রসুন বাটা দিয়ে মেরিনেট করুন দশ মিনিট এবার একটি প্যানে তেল গরম করে মেরিনেট করা মাংস ভাজুন এবার ব্রোকলি ও পেঁয়াজ কিউব দিয়ে দু থেকে তিন মিনিট রান্না করে স্প্রাউট দিয়ে আরো চার মিনিট রান্না করুন এবার পাত্রে সাজিয়ে পরিবেশন করুন অনামিকা সিদিক ভাই অনেক সুন্দর রেসিপি যে অনামিকা অনামিকার মতোই তোমার জন্য রয়েছে স্টারলাইনের পক্ষ থেকে গিফট বক্স গিফট বক্স পর তো থ্যাঙ্কস দিতে হয় বিশেষ করে থ্যাঙ্কস এসটিভি কত সুন্দর একটা রান্না প্রোগ্রাম করেছে স্টারলাইনকে আর ওনাদের স্পন্সরই এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে দর্শক বন্ধুরা আবারও স্বাগত স্টারলাইন রান্নাঘরে প্রিয় দর্শক এই ছোট্ট সময়ে অনেক বড় আয়োজন নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা উপস্থিত হই সুন্দর সুন্দর রান্না নিয়ে তো রান্না হলেই তো চলবে না যাতে হবে এতে আমরা কি পাবো যাচ্ছি আমি আশা সিদ্দিকার কাছে পুষ্টি তথ্য জানার জন্য 
কেমন আছেন ভালো ভালো আছি আপনি ভালো আছি আজকে দুটো রেসিপি ছিল যেটা একটা নাম ছিল আমাদের সেলিব্রিটি গেস্ট করেছিলেন অনামিকা যেটা চিকেন বোনলেস দিয়ে করা হয়েছিল আর একটা ছিল আমাদের অন্য শিল্পী করেছেন নুডুল স্যুপ নুডুলস স্যুপ যেটা দেখলাম মানে খুবই সহজ একটা রেসিপি কিন্তু খুবই টেস্টফুল এবং খুবই নিউট্রিশিয়াস একটা খাবার এই কারণেই বলবো যে আমরা অনেক সময় চাই যে বাচ্চাদেরকে একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেনু দেওয়ার জন্য ইভেন দো বাসায় যখন একজন অসুস্থ মানুষ থাকেন তাকেও যদি একটু রেসিপি চেঞ্জ করে দেওয়া হয় তিনিও কিন্তু অনায় শিখিতে পারবেন যেমন এই রেসিপিটা অনেকে আছে যে অসুস্থ হলে চাবাতে ইচ্ছা করে না চুইং এনার্জিটা তার থাকে না অনায়াসে কিন্তু নুডুল স্যুপটা সে নিতে পারে কারণ এটাতে দেখলাম যে পর্ন দেওয়া হয়েছে যেটা তার প্রোটিনের চাহিদাটা পূরণ করবে এবং খুব ভালো আয়রন কিন্তু পর্নে আছে অনেকেই কিন্তু পর্নটাকে মনে করে যে এতে শুধু কোলেস্টরল আমি তাদেরকে বলবো যে যারা অসুস্থ কোলেস্টরলের সমস্যায় ভুগছেন তারা হলো চিংড়ির মাথাটা ফেলে দিয়ে খেলেই হবে দেখলাম আমি তো বাকি যতটুকুই থাকবো খুব ভালো আয়রন খুব ভালো প্রোটিন সে পাচ্ছে আর যে নুডলস যেটা করা হয়েছে আমরা জানি যে রাইসের সাবস্টিটিউট অনেক খাবারে আছে নুডলস তার মধ্যে একটা তো সার্ভিং সাইজটা ঠিক করে নিয়ে যদি একবারটি স্যুপের মতো এটা খাওয়া হয় তার কিন্তু অনায়াসে ডিনার এবং লাঞ্চও যদি আমরা খাই কোনো অসুবিধা কিন্তু নাই আমরা অনায়াসে নিতে পারি সে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারও পেল তার টেস্টটাও চেঞ্জ হলো মনটাও ভালো থাকলো অনামিকা অনামিকা নামটাই অনামিকা এবং খাবারটা আসলে যে কি নাম দেওয়া যায় কারণ এত বেশি পুষ্টি মূল্য এটাতে আছে যে ব্রোকলি দেওয়া চিকেনটাকে বোনলেস করে দেওয়া মানে যে কোনো ধরনের স্প্রাউট দেওয়া যে কোনো ধরনের মানুষ কিন্তু এটা খেতে পারবে মানে এজ এ নর্মাল মানুষ থেকে শুরু করে বাচ্চা থেকে শুরু করে সবার জন্য ব্রোকলি তো ওয়ার্ল্ডে একটা খুব নাম করা ভেজিটেবল এই কারণে যে খুব রিচ অফ ভিটামিন ই যেটাতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে আমরা ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে খেতে বলি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার তার মধ্যে ব্রোকলি একটা সো আমাদের যদি সাপ্তাহিক খাবারে আমরা এটাকে যুক্ত করি খুবই ভালো স্প্রাউট হলো সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনের মধ্যে পড়ে তো একটা খাবারে যদি একই সাথে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন চিকেন এবং সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন পাওয়া যায় স্প্রাউটকে তো এর চেয়ে বেশি কিছু তার হতেই পারে না আর ভালো লেগেছে এই কারণে যে আমরা সবসময় বলি তেলের ব্যবহার কম করতে যে আপনার এই রান্নাগুলো তো আমি তেলের ব্যবহারটাই সবচেয়ে কম পাচ্ছি অর্থাৎ প্রয়োজন একটা মানুষের যত ঠিক ততটুকুই আছে কারণ তেল থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্যালোরি নিয়ে থাকে এক চা চামচ তেলে ফর্টি ফাইভ কিলো ক্যালোরি সেটাকে আপনি খুব সুন্দর করে কন্ট্রোল করছেন এটাই হলো সবচেয়ে ভালো দিক থ্যাংক ইউ টিপস মধু তো সবাই কম বেশি পছন্দ করি কিনা জানি না আমি জানি যে রূপচর্চা থেকে শুরু করে সব কিছুতে কিন্তু মধু ব্যবহার করা হয় এবং অনেকেই কিন্তু ওজন কমানোর জন্য এক চা চামচ মধু লেবুর রস দিয়ে খায় এটা খুব ভালো একটা ব্যাপার যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে ফার্স্ট করে বাট যারা রক্ত স্বল্পতায় ভুগছেন তারা যদি এক গ্লাস পানিতে এক চা চামচ মধু ইউজ করেন তাহলে ওই মধুর ক্যালসিয়ামটা রক্তে চলে গিয়ে রক্তের হিমোগ্লোবিনটা তৈরি করতে সাহায্য করে এতে রক্ত স্বল্পতা অনেক কমে যায় এবং লেবুর রস দেবেন লেবুর রস দেবেন এবং এটা এভরিডে সে খেতে পারবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় আল্লাহ হাফেজ